友们，大家好！今天我做一个铁酒汤圆来吃，因为昨天是十五嘛，嗯、呃，我就是怎么说呢？昨天十五的时候我没记得过于逍遥吃汤圆，我看到好多朋友发朋友圈啊，都说问我吃汤圆了没有，我就在想，反正十五没吃，十六吃也一样的，十五的月亮十六圆，那我们今天就圆一次喽。然后做汤圆的话，这个锅要烧一下，这个锅。烧一下，然后不要有油，这样应该好吃一点吧。这锅烧烧干净，因为好久没烧了，烧一下干净一点。这一个铁锅是多功能的铁锅，又可以蒸，又可以炒，又可以煮，反正生的、熟的、凉拌的、死都可以。说句实话，小的时候我们都不知道汤圆是什么，但是我、哦、就是知道知道一个汤圆是什么，那就是那个有一首歌儿歌嘛，不就是叫“买汤圆，买汤圆，小二哥的汤圆是圆又圆，三毛钱要买一碗，三毛钱买一碗，现在是应该要十块钱买一碗，少也要六七块吧。我现在大家工资的比以前高了很多很多。我小的时候没吃过汤圆，所以也不知道做，我也不知道怎么做，我就直接买买回来。十五就昨天买的话会很贵，我就今天买，十六买就会便宜一点。有时候我也会去打细算，但是有时候我也是不会打算。嗯、我这烧的可以了，把锅洗。这锅洗干净，这个就要洗干净一点了，不然有串味。好了，我加水进去。不要也不要太多，这么多也够了，够了。我们把这个锅盖起来，水烧开。这水开了，我们把这个汤圆下进去。你看一下下多少，这是一个人的量。放了又怕吃不完，好、哦，别放吧，里面没多少，我多吃一点就是了。好，盖起来，给它煮飘起来，煮熟。这汤圆的话，就是昨天，这这中嗯元宵节那天嘛，卖十六块五一斤，也过了之后就十六这一天的话，卖六块五一斤。价格也相差太大了，十六块五到六块五，就是给一个一个晚上的事情，一个晚上那可就可以一斤买一斤半了。哎，好像不对，十六块五六块五应该是，嗯，昨天的一斤买今天的两斤多了，我这个数学。我感觉是体育老师教的，不过小的时候我们确实是，我们数学老师、体育老师、音乐老师、语文老师都是同一个人，因为学校里面就两个老师，一二年级两个老师，什么都教。哦，飘起来了，再不搞又以后的，再把这个红糖下进去。挑起来就是熟了的，还有这个铁酒，再盖起来，稍微焖一下下，煮一下下就可以了。汤圆，这样熟了的。把它起来
，一人一碗。这个我的大碗，我吃的多，不会太多了，我感觉。好，开始，来，这够了吗？不够再加点啊，够不够？够了就行。来，这个这碗再加一点。可以吃了，这个甜酒呢放的时间比较久，就有点老，酒味很重，吃多了会不会醉哦？很好吃，嗯，看这个蟹应该是黑芝麻蟹，甜甜的。我吃的比较多，我们一家人吃的量都没有我吃的多。这个一碗应该有三十多克。三十多四个。小的时候，我记得有一次，嗯，去别人家做客。我小的时候，有一次嘛，不是去，嗯，和一个同学去他七夕家，他家是镇上的，然后去到他家，他就给我们煮汤圆吃。那是我第一次吃汤圆，我就觉得，哇，汤圆好好吃的，因为在家从来没吃过嘛。白色的一个是。嗯，那个没有加什么的糯米嘛，但是这个这个颜色应该是紫薯还是什么来着嗯，好饱，这是小吃。我看到朋友们说，就是说，嗯，较少吃一点，吃太多了，那个胃被撑大了，到时候想减肥都难。我觉得我现在胃已经被撑大了，吃少就觉得饿饿饿，吃多呢又后悔，吃的时候又想吃，吃完了又后悔。不吃觉得浪费，一撑着把最后几个吃。了。煮的时候就觉得自己的胃口应该很大，要吃很多很多。吃的时候呢，盛到碗里了，吃到最后就觉得吃不下了。那吃不下呢，丢了又浪费。
，吃呢，吃完了又后悔。做人真的是，嗯、呃，有时候真真的是做人真就是这么纠结。好了，这一碗呢是摄影师的，我给他端一下，呃，让他一会吃，回来都凉了。摄影师啊，赶紧吃吧啊！